sem por hora. Tem, tem ambulância lá fora. É, vou até brecar porque. <música> Olha a máquina aí meus amigos, para quem quer conforto, é isso daqui mesmo, Vectrão né Miguel? 2011? 2011, elegância, ó, braço pantográfico, manta acústica, ele te gera um conforto incrível. Ele possui o motor GM Família 2, 2.0 flex, com 140 cavalos, é, 140 cavalos na, no etanol e 133 na gasolina. É uma rotação máxima de 5.600 giros e um torque máximo de 19,7, tração dianteira e câmbio automático de 4 velocidades. Isso vai te gerar um conforto muito bom, mas muita gente reclama, será, Mario? Ah, não sei, cara. Sei que é gostoso e vamos estar vendo agora se eu consumo na na cidade, que é de 5,4 e na rodovia 7 km. Já na gasolina na cidade é de 7,6 e na rodovia 10. O de 0 a 100 ele faz em 11,8 segundos, até rápido pelo tamanho e peso do carro e a velocidade final 189 km por hora. Bom, essa é a ficha técnica e se você quer aprender algum curso automotivo, fala aí, Joe. Tá na descrição, ô. Essa bateria aqui, mano, ó, 450 reais. Bateria nova, dois anos de garantia. Rapaz, aonde você vai encontrar um Vectra desse aqui, ó, conservado, tem manual, chave reserva. Rapaz, é um carrinho muito bom, que vale a pena, né, mano? Rapaziada, pra quem tá em busca, carro sedã, hatch, caminhonetes, motocicletas também temos, é o seguinte. Tá aqui no Geo Veículos, local fácil pra quem chega aqui, ó, Catanduva, região de São José do, São José do Rio Preto. Temos o santuário como referência. Hoje a gente vai estar fazendo o um vídeo desse Vectra 2011 Muito conservado Já já a gente fala o valor para vocês Né Miguel? Isso mesmo, quer que eu fale o valor agora ou depois? Você vai falar já para falar 42.900 reais, um Vectra 2011 O último que saiu de linha É o Elegance, tá? Não tem o teto solar aqui, ó Que o Elite tem, mano Mas é um carrinho top e completo Não tá escuro aqui dentro, não? Ah, deve estar tá feio para os caras verem, hein? Então vamos saber lá, então Então vamos lá Olha onde acende a luz, viu? Pra quê, mano? Não vai melhorar nada, né? Ah, você vai melhorar. Então vamos acelerar. Câmbio hum. automático esse Vector também, mano. Quantas marchas? Quatro marchas apenas. Quatro marchas. Fazer o quê, né? Tá bom. <risos> tá Mas ruim. é ruim? Ah, vamos ver na prática aqui, né? Andando. Não, já falei, ué. Já não o quê? Ah, não. Muita, muita gente fala que se der problema esse câmbio aqui, vai ficar caro. Mas é o conforto, né? Mas eu quero que você fale pra mim qual o câmbio automático quando quebrar vai ficar barato. É, então. Ainda mais nos dias de hoje. É, isso é verdade, mano. Isso é verdade. Falou tudo. Não, não tem como. Não Deu tá. problema, pode ser o que for, você vai gastar um dinheiro bom. Vai. Mas, mas oh, oh, você colocou assim, tem? Claro. Já veio com o freio bom. Primeira coisa, né? E a posição dirigida do Vector não tem igual, hein? É muito gostosa, a gente. Também tem a... o ajuste, né? Bola volante com ajuste de altura, de profundidade. Pra mim aqui tá bem e alto. E esse Vector né? aqui particularmente tá... Ah, DM11, cara, tá muito conservado. Tá zero, hein? Câmbio, vamos ver. Não dá tranco, vamos ver. Peraí, deixa eu acelerar um pouquinho, deixa ele passar a marcha. Realmente. Muito bom. Suspensão, ó. Conforto incrível. Opa, esse velho tá da hora, hein? Olha que painel bonito. Coisão na cesta, cara. Bonito, hein, mano? Bonito pra caramba. Uhum. Isolamento acústico, olha só. Gostoso, hein? Pra viajar é bom, amigo. Rapaz, um carro desse aqui pra viajar não dá outra, hein? Ó, confortável, o carro tá firminho, a suspensão dele tá nova, o painel é soft touch, né, mano? Soft touch, emborrachado. Airbag. <risos> Airbag pro passageiro, pro motorista. Os quatro vidros elétricos, ar-condicionado, somzinho, ó. Pra volante você multifuncional um aqui, ó. O volante multifuncional também. Tem esse computadorzinho de bordo aqui que marca a temperatura, a data, né? A hora. O computadorzinho de bordo do Vex, do Astra, sempre foi meio mais churuca, simples, né? É, mais, mais enganador, né? O meu o seu somzinho tem Bluetooth, tem cartão de memória. Ar-condicionado digital, gela muito. Não, isso não vai ligar porque não tá, tá calor, hein, mano? Calor, moço? Rapaz, ah, <risos> não, mas pera aí, não, pera aí, pera aí, parte de desempenho, você vai ligar o calor? Verdade, como é? Vai ligar? Deixa eu ver pra usar uma força mão um pouco. 15 por hora, 20 por hora, vai. Tem, tem ambulância lá fora. É, vou até brecar porque. Mas é o seguinte: desempenho dele? Desempenho bom. 
automático, bomba. cabo automático, certo? Não vamos exigir muito do menino também. Não, não. Ah, o logo, eu É 140 gostei. cavalos? Nem sei quantos cavalos é. É, a gente não viu ainda, pessoal, mas eu acredito que isso daqui seja 140 cavalos. É... No álbum, né? São 140, no... é. A verdade é que no começo do vídeo a gente já falou, beleza? É... E a gente começa tudo meio de ajeitado aqui, mas o <risos> importante é mostrar pra vocês. Eu vou sobrar ligar esse ar. Mas... Pode ligar pra não falar se tá gelando ou não? Ah, agora pode. Porque o rapaz tá quente, moço. Eita. Vou baixar esse aqui. Eita. Eita que abaixa agora. Ajuda aí! Ah, complicado mexer no trem. Olha que pôr do sol bonito. Vectra elegância. Bom, ótimo. 2.0 ainda. Perfeito. Banco, ó, muito confortável. Não é o banco de couro esse daqui. É banco de. Como fala isso aqui? É. É tecido, né, cara? Não é veludo, né? É um veludinho, tecido, alguma coisa. Mas é gostoso, hein? Se o carro é muito confortável, o porta-malas dele é gigante. 500 e 20 litros. gigante, gigante. Depois desse, quem substituiu ele foi o Cruz, né? Foi o Cruz, é. Saiu pra chegar o Cruz, né? O Cruz. Você preferia esse ou o Cruz? Ah, que eu te falo, eu gosto dos dois, cara. Tanto o visual, né? O design, que os dois é lindo demais. O Cruz, lógico, tem muito mais tecnologia, tem mais coisas. Tem controle de tração, estabilidade. É, tem mais airbag. É. Aumentou bastante coisa, né? Melhorou a tecnologia e a segurança dele é, melhorou. Segurança melhorou. Esse daqui ainda é, digamos que é mais básica. Esse Vector aqui era o um antigo Astra, né? O Open Astra lá na, no, no, na, nos, Europa. na Europa, é. Nos States. Então, mas mesmo assim, cara, o Chevrolet em questão de conforto realmente muito bom. Muito bom, muito bom. Freio. Eita! É, eu gosto de pegar o menino. Você vai quebra a costela do menino aí? <risos> Rapaz, é bom, é bom. Oi, 42.900 é só, moço. Eu achei que ia estar uns 50 mil esse carro aqui. Barato demais, hein? É, pros dias de hoje. É, vamos subiu tudo. falar que tá num preço, vai. E o arzinho dele já Porque tá tem. tudo caro hoje, né? Tudo caro, então. Então, tá. Então, aqui, ó, região de São Paulo. Nós moramos aqui no estado de São Paulo, tá 42. Região de, região de São José do Rio Preto, né? 42.900 reais? Então. Estado de São Paulo, agora você que mora aí pra Bahia, porque eu acho que normalmente é mais caro esses carros aí, né? Bahia. Não, será que tem? Não Co tem. Tem que comentar não, aí, você então. Você de qualquer lá. lugar do estado aí, ó. Minas Gerais. No Brasil, Estados qualquer Deus. lugar do Brasil, então, né? É, comenta aí pra ver quanto você pagou do seu. Pra e de onde ver. você é também, né? Então, se você for daqui da região também, se você é do Rio Preto, deixa um comentário aí pra gente. Comenta aí, moço, pra Bora gente saber. Aqui. E se, se interessar nesse Vector aqui, nosso contato tá na descrição. certeza você se apaixonou nesse Vectra, né? Dificilmente você vai achar um carro conservado igual esse daqui. Você só encontra aqui no nosso canal e na região aqui de Urupês, ó. Vectra é demais. Então pode comprar sem medo que apesar de ser câmbio automático, vai te gerar um conforto muito grande. O consumo que não vai ser muito grande não, muito pequeno, né? É isso aí. Pra você que gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.